ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ರೀತಿನೇ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾಂಗರು ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ರೂಸ್ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಗರುಗಳ ಝೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಗರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕ್ಯಾಂಗರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಗರು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾಂಗರು ದೇಹವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾಂಗರು ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಈತನಿಗೆ ಭಯವಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಗರು ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಬ್ರೂಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಗರುಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಬ್ರೂಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಂಗರುಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಹಾರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಸ್ಕುಲರ್ ಕುದುರೆ ಇರೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನಿ ಹಾಗೂ ಬೆವಿಸ್ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಕುದುರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಕ್ವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯು ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇದರ ತೂಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಜಿಗಳು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುದುರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ತೂಕವನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದು ಮಂಕಿ ಸೊ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ರೀತಿನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರ ಬೈಸಪ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಚೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅದು ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಇರೋದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಎಲ್ಸಿಕಿ ಝೂನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಇದು ಅಲೋಪಿಷಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಡಾಗ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿಟ್ಬುಲ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಯಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ಕುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಬೋ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದರ ದೇಹ ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ನಾಯಿಯ ಓನರ್ ಅದರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಡಬಲ್ ಮಜಲ್ ಅನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಯ ತೂಕ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಐದನೇದು ಕೌ ಸೊ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕೌ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಹಸು ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಸು ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ತೂಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಗಳು ಇದರ ಉದ